für Tacos al Pastor empfehle ich euch einen schönen Stück Schweinenacken ohne Knochen zu holen. Am besten vom Metzger. Hier habe ich um die 2 Kilo und als erstes schneide ich das in dünnen Streifen. Die Streifen müssen nicht hauchdünn sein, aber so dünn wie möglich. Bis einen Zentimeter wäre okay. So wären wir beim wichtigsten beim Tacos al Pastor. Die Marinade hat vielleicht sehr viele Zutaten, aber ist echt easy zuzubereiten. Hier habe ich vier Guajillo und zwei Ancho Chilis, die ich schon mal entkernt und fünf Minuten im kochenden Wasser einweichen lassen habe. Links um alle mexikanischen Zutaten des Videos könnt ihr in der Infobox schauen. Also, in den Mixer geben wir unsere Chilis dazu, sowie fünf Knoblauchzehen, vier Pimentkörner, eine halbe Zwiebel und zwei Nelken, zwei Lorbeerblätter sowie ein einen kleinen Stück Ingwer, bei mir vielleicht 15 Gramm. Dazu kommen noch zwei Esslöffel Salz, einen Teelöffel Oregano und Thymian, einen halben Teelöffel Kreuzkümmel, also hier wirklich nicht so viel davon, eine halbe Zimtstange sowie 30 ml Apfelessig kommen noch dazu, sowie 200 ml Orangen- und Ananassaft. Und zum Schluss fügen wir 50 Gramm Anato Paste dazu. Anato, oder auf Spanisch Aschiote genannt, sind die Samen des Anato Strauchs und werden aufgrund des erdigen, bitteren Geschmacks sehr gerne zum Marinieren vom Fleisch genommen, aber auch als natürliches Farbmittel. Links dafür findet ihr natürlich auch in der Infobox. Nun lassen wir den Mixer arbeiten, bis wir eine dünne, gleichmäßige Konsistenz bekommen und geben die Marinade zum Fleisch. Danach ist es wichtig, alles gut zu massieren, damit das Fleisch gut mit der Marinade imprägniert ist. Am besten ist es, wenn man die Marinade im Voraus macht und das Fleisch über Nacht darin ziehen lässt. Aber wenn ihr nicht so viel Zeit habt, dann mindestens 4 Stunden bitte. Inzwischen zeige ich euch, wie man eine ultra leckere und sehr schnelle grüne Soße macht, die perfekt zu diesen Tacos passt. Dafür gebe ich welche Jalapenos in einen Topf mit kochendem Wasser. Die Menge ist natürlich jedem überlassen, aber wenn du vielleicht nicht so scharf essen kannst, würde ich nur eine Jalapeno dazu geben und das Gehäuse auf jeden Fall davor entfernen. Nach 5 Minuten kommen ebenfalls zwei Knoblauchzehen und eine Viertel Zwiebel in den Topf dazu und wenn ich frische Tomatillos hätte, würde ich die jetzt auch ins Wasser zum Kochen geben. Da ich aber mit Tomatillos aus der Konservendose koche, brauche ich die jetzt nicht hinzufügen. Nach weiteren 5 Minuten hole ich alles aus dem Topf heraus und gebe es mit den Tomatillos in den Mixer. In den Mixer kommen auch eine Handvoll Koriander, einen Teelöffel Salz sowie einen Schuss Wasser dazu. Und als letztes kommt das Fruchtfleisch aus einer Avocado sowie der Saft aus einer halben Limette. Alles nochmal kurz mixen und fertig. Diese Salsa ist ein Klassiker in allen Taquerias und kombiniert perfekt zu allen Tacos. Nachdem das Fleisch lang genug in der Marinade war, können wir loslegen. Traditionell wird das Fleisch am vertikalen Drehspießgrill zubereitet. Für das Rezept zu Hause bauen wir uns einen vertikalen Spieß mit einer Ananas und einem Schaschlikspieß. Wenn ihr einen Spieß aus Metall vorhanden habt, könnt ihr den nutzen, ansonsten geht auch mit einem aus Holz. Und es ist echt easy, man muss einfach den Spieß an einer dicken Ananasscheibe fixieren und die Fleischstücke mittig dadurch führen. Das einzige worauf man aufpassen muss, muss es dem Spieß eine schöne, runde Form zu geben, ansonsten könnte es sein, dass er umkippt. Ab und zu kannst du auch eine Ananasscheibe zwischen den Fleischstücken in den Turm aufspießen. Das bringt Abstand zwischen den Fleischschichten, dadurch wird die Garung des Fleisches begünstigt, aber auch die saure Ananasnoten der Marinade werden betont und eine extra Saftigkeit in das Fleisch reingebracht. Ich gründe den Fleischturm mit einer etwas dickeren Ananasscheibe und danach kommt alles in den auf 180 Grad vorgeheizten Ofen für zwei Stunden. Inzwischen erzähle ich euch ein bisschen über die Tortillas. Für Tacos al Pastor bitte tut mir den Gefallen und kauft Maismel-Tortillas. Bitte nehmt auch nicht diese urformigen Tacoschalen, denn keiner in Mexiko würde Tacos al Pastor damit zubereiten. Ich weiß, was ihr gerade denkt. In Europa findet man nicht so leicht Tortillas 100% aus Maismel und deswegen habe ich euch Links in der Videobeschreibung gelassen, wo ihr garantiert welche findet. Aber Tortillas schmecken natürlich am geilsten, wenn sie frisch sind. Wenn ihr lernen wollt, wie man Maismel-Tortillas selber macht, kann, könnt ihr mein Video dazu in der Infokarte oben rechts schauen. Kurz bevor das Fleisch gar ist, nutze ich die Zeit, um Zwiebel, Limettenspalten und Koriander klein zu schneiden. Aber jetzt habe ich euch lang genug voll gelabert. Lasst uns die geilsten Tacos machen. Was kommt denn alles auf den Tacos drauf? Genug Fleisch und Ananas? Zwiebel, Koriander und von unserer leckeren Soße darf natürlich auch nicht fehlen. 
ein bisschen Limettensaft drauf gespritzt, gehört immer dazu. Und wenn ihr mehr authentische Rezepte wie diese sehen wollt, unterstützt mich bitte mit einem Daumen nach oben. Tacos al Pastor sind einfach hammergeil. Und wenn ihr noch mehr Salsas für eure Tacos beigebracht haben wollt oder lernen wollt, wie man Maismeltortillas macht, könnt ihr euch die Videos auf der linken Seite anschauen. 